Ciao sono Anna e questo è My Italian Circle. Oggi vado sopra il treno a Firenze. Ieri sono andata al dottore. Il gatto è sotto del tavolo. Quando arriviamo in Venezia... Ma insomma, oggi le sbaglio proprio tutte. Devi fare esercizi! Va bene! E allora facciamo esercizi con le preposizioni. Esercizi con le preposizioni. Prepositions give headaches to many learners of Italian. We have preposizioni semplici, preposizioni articolate, contractions between a preposition and a definite article. And then we also have words like these that sometimes work as a preposition, sometimes have a different function. We call them preposizioni improprie. But beyond grammar definitions, what really helps are examples, seeing prepositions in context and lots of practice. So that is what we're going to do today. Forza! Facciamo esercizi con le preposizioni. Let's review. The most common simple prepositions are di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. And these are the preposizioni articolate when the preposition is combined with the definite article that follows. Now, let's do some exercises. Match questions to answers. This exercise was all about the preposition di. Was it easy? Era facile? Let's check together. Di chi è quel libro? È un libro di Camilleri. Camilleri is the author. A book by Camilleri. Di chi è quel cappotto? È di Lucia. Here di expresses possession. This is Lucia's coat. Di dove sono Sara e Sergio? Sono di Torino. Here you say where you are from. I am from Turin. Ti piace questo tavolo di plastica? No, lo voglio di vetro. Material. Do you like this plastic table? No, I want a glass table. Tavolo di plastica, tavolo di vetro. Chi è più magro? Paolo o Marco? Paolo è più magro di Marco. Here we are making a comparison. Comparatives need di. Paolo è più magro di Marco. Che libro stai leggendo? Un libro di grammatica. Here we have a topic, a subject. The book is about grammar. Un libro di grammatica. Next exercise, add the missing prepositions. You can pause the video while you're thinking. Come è andata? Controlliamo insieme. Let's check together. Totò nasce a Napoli il 15 febbraio del 1898. A 14 anni lascia la scuola per lavorare con un pittore di appartamenti. Ma l'amore per il teatro è il vero motivo per cui smette di studiare. Il successo arriva nei primi anni venti, 
dove recita con entusiasmo in grandi teatri come il San Martino di Milano e il Maffei di Torino. Did you notice? This text included two prepositional contractions, preposizioni articolate. One is del, the contraction of di plus the definite article il. And the other is nei, the contraction of in plus the definite article i. Exercise number three. Choose the correct preposition. This was quite easy, right? Let's check. Il libro è sul tavolo. Paolo è al lavoro. Andiamo a Milano in macchina. La villa di Viola è in montagna. Voglio un tavolo di legno massiccio. Le chiavi sono nel cassetto. Remember that the right expression is al lavoro and not a lavoro. And remember to use prepositional contractions where the preposition is followed by a definite article and a noun. That's why in plus il becomes nil. The following exercise is short and sweet, but be careful, it's important. Translate into Italian. I'm from Oxford in the UK. Viola lives in Florence in Tuscany. Done! Here we go. Sono di Oxford nel Regno Unito. We don't say in Regno Unito, but nel Regno Unito. Italian uses prepositional contractions when the country is actually a union of countries. Same as in English, after all, in the UK, in the United States. English speakers also use the here. Vivo nel Regno Unito. Negli Stati Uniti. Vado negli Emirati Arabi. Viola vive a Firenze, in Toscana. A common mistake is in Firenze. We don't say that in modern Italian. So, a plus city, in plus region or country. Vivo a Lione, in Francia. Andremo in vacanza a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti. Another short exercise, translate into Italian. Italian politics is difficult to understand. The tiramisu is easy to make. Think, take your time. Now let's check. La politica italiana è difficile da capire. Il tiramisu è facile da fare. Learners very often say facile a fare or difficile a fare, but the correct form is difficile or facile da. Questi esercizi sono facili da fare. And now add the missing preposition. Oggi vado in treno a Firenze. Ieri sono andata dal dottore. Il gatto è sotto al tavolo. Quando arriviamo a Venezia? And we are done! How was it? Go through the exercises again if you have doubts. It's useful to understand why we use a certain preposition, but in the end it's just a matter of practice. 
The more you hear and use these kind of sentences, the fewer mistakes you will make. Review are two lessons on prepositions. We'll have another session of exercises soon. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss our weekly video. And if you have a difficult relationship with Italian grammar, grab a copy of our grammar handbook. It will help you, I promise. A presto!